أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত সম্মানিত ও বরকতময় জায়গা হলো মুসলমানদের কেবলা খানাই কাবা এই কাবা শরীফ সম্পর্কে জানার জন্য আশ্চর্যজনক দশটি বিষয় রয়েছে অনেকেই সে সম্পর্কে অবহিত নয় আশ্চর্যজনক অজানা এই দশটি বিষয় ছবি সহ আজ এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আশা করি শেষ পর্যন্ত দেখলে সব তথ্য জানার পর আপনিও বিস্মিত হবেন অনেক কিছু জানতে পারবেন নাম্বার এক কাবা শরীফের সংস্কার বর্তমানে আমরা কাবা ঘরকে যে আকৃতিতে দেখি খানায় কাবা সে আকৃতিতে কখনো ছিল না সময়ের সাথে সাথে এটিকে বারবার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছে পবিত্র কাবা শরীফ বেশ কয়েকবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় বন্যা এবং আক্রমণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সর্বাধিক ঐতিহাসিক তথ্য হল কাবা শরীফ এই পর্যন্ত বারবার পুনর্নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে সংরক্ষণ করতে কাবা শরীফকে সর্বশেষ উনিশশো সালে আধুনিক ও শক্তিশালী প্রযুক্তির ব্যবহারে সংস্কার করা হয়েছে কাবা শরীফ পুনঃসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উনিশশো সালে হাতিমে কাবাও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে পবিত্র কাবা শরীফ হজরত আদম আলহিসাল্লাম থেকে নিয়ে ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম ইসমাইল আলহিসাল্লাম এবং সর্বশেষ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যুগে যুগে পুনর্নির্মাণ এবং সংস্কার করেছেন এবং সেই সংস্কারে এই সমস্ত জরুরি উল্কদর পয়গাম্বরগণ অংশগ্রহণ করেছেন নাম্বার দুই কাবা ঘরের রং গিলাফের রং পরিবর্তন কিসুয়া হলো কালো রঙের কাপড় যা দ্বারা কাবা শরীফ ঢেকে দেয়া হয় কিন্তু আপনি জানেন কি এই কিসুয়া সব সময় কালো ছিল না জারহাম গোত্রের শাসন আমলে তাদের নিয়ম অনুযায়ী কিসুয়া দ্বারা কাবা শরীফের আচ্ছাদন সর্বপ্রথম শুরু হয় পরবর্তীতে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমিনি সাদা কাপড় দিয়ে পবিত্র কাবাকে ঢেকে দেন বিভিন্ন খলিফাদের আমলে লাল সবুজ এবং সাদা রঙের কিসুয়া ব্যবহার করা হতো আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে পবিত্র কাবার কিসুয়া হিসাবে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার বন্ধ করে কালো রঙের কিসুয়া ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন থেকেই কিসুয়ার জন্য কালো রঙটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে নাম্বার তিন কাবার আকৃতি পরিবর্তন হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতুসাল্লামের আমল থেকেই মূলত পবিত্র কাবা শরীফ আয়তক্ষেত্র আকৃতির ছিল ইসলামের আগমনের পূর্বে কোরাইশরা যখন পবিত্র কাবাকে পুনর্নির্মাণ করেন তখন তহবিলের অভাবে পবিত্র কাবা শরীফের পুরো কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি যে স্থানটি তখন নির্মাণ করতে পারেনি সে স্থানটিকে বলা হয় হাতিমে কাবা এটি কাবারই একটি অংশ এই কারণে হাতিমে কাবাকে তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত করতে হয় যা একটি ছোট্ট গোলাকার প্রাচীর দ্বারা চিহ্নিত নাম্বার চার কাবার দরজা জানালা মূল কাবা শরীফে দুইটি দরজা অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি জানালা ছিল একটি দরজা ছিল প্রবেশের জন্য অন্যটি ছিল বাহির হওয়ার জন্য এই ছাড়াও পবিত্র কাবা শরীফের দেয়ালে একটি জানালাও ছিল বর্তমানে পবিত্র কাবা শরীফে রয়েছে মাত্র একটি দরজা এবং কোনো জানালা নেই যদিও কাবা শরীফের ছাদে উঠার জন্য ভিতরে একটি দরজা রয়েছে নাম্বার পাঁচ কি আছে কাবা শরীফের ভিতরে পবিত্র কাবা শরীফের ভিতরে ভিত্তি মজবুতে তিনটি পিলার রয়েছে যেগুলোর প্রত্যেকটি লিন্টারের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে পারফিউম ব্যবহারের জন্য পিলারের মধ্যে একটি ছোট বক্স আকৃতির টেবিল রয়েছে তিনটি খুঁটি বা স্তম্ভে ঝুলে আছে বিভিন্ন ডিজাইনের প্রদীপমালা কাবা শরীফের ভিতরে একটি স্বর্ণ নির্মিত দরজা রয়েছে যেটাকে বাব আল তাওবা বলে ডাকা হয় যেটি ছাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় ব্যবহৃত হয় নাম্বার ছয় হাজরা আসওয়াদ পবিত্র কাবা শরীফের কোণে সংযুক্ত হাজরা আসওয়াদ বা কালো পাথরটি অনেক বড় ছিল বর্তমানে এই পাথরটি ভেঙে আট টুকরায় বিভিন্ন সাইজে বিভক্ত যা একটি সিলভার রঙের ফ্রেমে একত্র করে কাবা শরীফের পূর্ব দক্ষিণ কোণে লাগানো হয়েছে এই পাথরটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বন্যা সহ অনেকবার চুরি ও জালিয়াতির চেষ্টার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হাজরা আসওয়াদের প্রথম সিলভার ফ্রেমটি তৈরি করেছিলেন আবদুল্লা বিন জোবাইয়ের নাম্বার সাত কাবা শরীফের চাবি এটি আশ্চর্যজনক ঘটনা যে প্রাক ইসলামী যুগ থেকে এখন পর্যন্ত কাবা শরীফের চাবি একটি পরিবারের কাছেই রয়েছে এই সম্মানিত পরিবার হল বনু তালহা গুত্র এই গুত্র গত পনেরোশো শতাব্দী ধরে এই দায়িত্ব পালন করছেন এটি ওই পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম 
এই কাবা ঘরের চাবি হজরত ওসমান বিন তালহার জিম্মায় দান করেন এবং প্রিয় নবীজি ভবিষ্যৎবাণী মোতাবেক এই চাবি এই তলহা গোত্রের কাছে কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে যতদিন কেহ জোর জবরদস্তি বা অন্যায়ভাবে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেবে নাম্বার আট কাবা শরীফের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম বছরে দুইবার এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হয় প্রথমবার করা হয় শাহবান মাসে আর দ্বিতীয়বার করা হয় জিলকদ মাসে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বনু তালহা তথা আল শিবি পরিবারের লোকেরাই করে থাকেন পবিত্র জমজমের পানি গোলাপ জল এবং বহু মূল্যবান ও তৈল দিয়ে একটি পরিষ্কার মিশ্রণ তৈরি করে তা দিয়ে পবিত্র কাবা শরীফ পরিষ্কার করা হয় পবিত্র নগরী মক্কার গভর্নর এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে আমন্ত্রণ জানান নাম্বার নয় কাবার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত পবিত্র কাবা শরীফের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল মানুষ এই পবিত্র ঘরে প্রবেশ করে এবাদত বন্দেগি করত হজের সময় হাজিরা ইচ্ছা করলে এতে প্রবেশ করতে পারত তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে এই কাবার দরজা জনগণের জন্য তখন দুইবার উন্মুক্ত করে দেয়া হতো কিন্তু হাজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এই ঘরের নিরাপত্তার জন্যই এখন কেউ ইচ্ছা করলেই অভ্যন্তরে যেতে পারে না এটা এখন মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ মেহমানদের জন্য খোলা হয় নাম্বার দশ কাবা শরীফের তাওয়াব পবিত্র কাবা শরীফ সম্পর্কে অবিশ্বাস্য হলো চিরন্তন সত্য যে কাবা শরীফের চারদিকে তাওয়াফ কখনো বন্ধ হয় না তবে হ্যাঁ নামাজের সময় যখন মোয়াজ্জিন জামাতের জন্য একামত দেন ঠিক নামাজের সময় তাওয়াফকালীন অবস্থায় যে যেখানে থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে নামাজে অংশগ্রহণ করে নামাজের সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার তাওয়াফ শুরু হয়ে যায় শুধু তাই নয় যখন পবিত্র কাবা শরীফ বন্যার কারণে পানিতে তাওয়াফ চত্বর তলিয়ে গিয়েছিল তখনও মানুষ সাঁতার কেটে পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফ করতেন যা আল্লাহ তালার এক অনন্য কুদরতের নিদর্শন